欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博竟因超强执行力而被嘲，自己做不到的事情，别认为他不行。当演员赵轩在采访时，被主持人问及对王一博最深印象是什么时，他的一句回答也直接将王一博送上了风口浪尖。酷爱电影，我们上次见面几天前见面的时候，他还在分享他这一个月看了将近一百多部电影了。上次跟他分别的时候，我记得他拿了一个白纸，白纸上写着电影的分镜头，他自己拿笔在书里看完了一部很好的电影的分镜头。他在把它梳理下来，所以他私下在做这样的一种功课，在为他的下一部电影在做准备。赵轩是这么说，粉丝们能够感受到的，便是王一博的超强执行力。他会为了自己日后的电影工作，一遍遍的看完电影后做分镜头记录，不虚度光阴，利用自己的空闲时间，丰富自己，提升自己。但是这么一句话，在黑子们的眼中，直接精准提炼一个月里看了一百多部电影，他们质疑这个数字的精准性，怀疑王一博的阅片强度，嘲弄王一博是夸大其词。王一博是真的有着普通人所没有的超强意志与执行力，他在自己未成年的时候。就能在异国他乡的舞蹈室中连续练五十多个小时，不觉得累，因为那是他自己所钟爱的事情。而现在，他也可以一个月看一百多部电影，梳理风景，也不会觉得枯燥，因为这同样也是王一博自己喜欢的事情。这群黑子震惊、恐惧于王一博居然会这么拼。所以他们宁愿相信王一博夸大了自己的努力，宁愿相信是王一博在立一个人设，都不愿意承认在黑子们摆烂度日的时候，他自己黑的艺人能够如此拼命。王一博的努力程度是真的可以震惊到别人的。专注纯粹，他在做自己喜欢的事情之时，是真的能够特别吃苦。纵观王一博发的歌的歌词，都是表达自己对自己的要求，自己的原则是怎样。即便是他即将发售的《旁观者》，也依旧是以自己的视角为着力点，静静的观看别人的人生走向，不去插手，不去说教。王一博从没有要求别人怎么样，或者取悦、恳求别人。这就已经说明他对自己有着长期内核的思考和有绝对的能力去提升要求自己。想想今年王一博在乌镇戏剧节的特种兵式看剧，几乎在乌镇的每一个戏剧人都能看到王一博，从早到晚没有停歇，似乎并不觉得累。而每一次看到王一博的时候，他都是兴致满满，从不萎靡。所以啊，一个月看一百部电影，也许自己做不到，但不要轻易的将这个不能放在王一博身上。他真的非常热爱电影，热爱演员这个行业，认真的打磨钻研，对待自己的每一个角色，而这些角色带给他的长相也足够证明，王一博不仅有天赋，并且有努力学习过。将喜欢的事情努力做到极致，既有专注力，又有钻研精神，执行力还超级强大。王一博不成功，谁会成功呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。